ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിമീസ് നാരൻ കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാവയ്ക്ക വെച്ചിട്ട് ചിപ്സ് ആണ് ഈ ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് കയ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ കാക്കിലോ പാവയ്ക്കയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാവയ്ക്ക എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പിഞ്ചായിട്ടുള്ള പാവയ്ക്ക എടുക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം ഇത് അരിയുമ്പോൾ വട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് അരിയേണ്ടത് എന്നിട്ട് കനം കുറച്ച് വേണമത് അരിയാനായിട്ട് നല്ലപോലെ കനം കുറയ്ക്കണം ഇത് അരിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നൈസ് ആയിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഫുൾ അരിയട്ടെ പാവയ്ക്ക ഞാൻ എല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അരിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കനം കുറച്ച് വേണം അരിയാനായിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൂത്ത കുരു ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇതുപോലെ ഇളക്കിക്കളയാം അപ്പോൾ ഇത് അധികം മൂത്തതല്ല ഇത് ചെറിയ നല്ല പിഞ്ച് പാവയ്ക്കായിരുന്നു അതാ ഇതിൽ കണ്ടു ഇതാ ഇതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുരു അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റിയേക്കാം അത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിനൊരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് കടലപ്പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കായം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുക അപ്പം മാവ് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടാൻ പരുവത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് ലൂസായി പോകണ്ട കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ ആക്കി വെച്ചാൽ മതി എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിനി പാവയ്ക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടുമ്പോൾ പാവയ്ക്കകത്തൊന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാവയ്ക്ക ചേർക്കാം നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ പാവയ്ക്കകത്ത് ഈ നമ്മൾ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവെല്ലാം പെരണ്ട് വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇത് കണക്കെ പെരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ എല്ലാ പൈസസിലും ആ നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ആക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് വെച്ചേക്കണ്ട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തേക്കുന്നതല്ലേ ഉപ്പ് അപ്പോൾ പാവയ്ക്കകത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇനി വറുത്ത് തുടങ്ങാം ഇത് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒഴിച്ചേക്കുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാവയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാവയ്ക്ക ഇട്ടതിന് ശേഷം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം അതായത് അതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും ഇത് ഒരു സൈഡ് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചിടണം അപ്പം ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആകുന്ന വരെ വേണം ഇത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് അതിൽ ആ വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് അതിൽ ചിപ്സ് കണക്ക് വരണത് ഇത് ഇങ്ങനെ വറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളറായി ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്തു ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം കണക്കെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ഇടാം നീ ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് തന്നെ കോരിയെടുക്കാം അപ്പം ഇത് മൊത്തം വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത റെസിപ്